ጣና ስትልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች አንድ በጣም ያሳዝን ዜና ሰምተናል ከወደ ሌባኖስ እሱ ለናቀርብላችሁን የመጣ ነው ባለፉት ሰባት ወራቶች ለስራ ወደ ሌባኖስ ካቀኑ ኢትዮጵያውያን መካከል 34ቱ በተለያዩ ምክንያቶች ህይወታቸውን እንዳጡ በሊባኖስ ያሉ የኢትዮጵያውያንና ሌሎች የበጎ አድራጎት ማህበራት ገልጸዋል ለቢቢሲ አማርኛ ለኢትዮጵያውያን ህይወት መጥፋት በአብዛኛው እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው በአሰሪዎቻቸው በሚፈጸምባቸው አሰቃቂ ግፍና ጥቃት ሳቢያ ራሳቸውን በማጥፋት እንዲሁም ካሉበት ኢሰባዊ የስቃይ ኑሮ ለማምለጥ በሚያደርጉት ትግል ጥረት እንደሆነም ተገልጿል እንግዲህ ራሳቸውን ስራው በጣም ስለሚከብዳቸው ራሳቸውን ለማጥፋት ወይ ደግሞ ከሚሰሩበት ቦታ አምልጠው ሌላ ቦታ ለመስራት በሚያደርጉት ጥረት መhall ነው ብዙዎቹ ህይወታቸው ያለፈ የሚገኘው ይህ ይፋይ ሆኖ በሊባኖስ የሚገኙ የኢትዮጵያውያን እየገጠማቸው ያለውን አስከፊ ችግር በተመለከተ መንግስት የኢትዮጵያውያን ሰራተኞችን ሞትና ስቃይን ለማስቆም አፋጣኝውን እርምጃ እንዲወስድ በጠየቁበት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ ላይ ነው እንግዲህ ይሄንን አስመልክቶ እንግዲህ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደብዳቤ ተጽፏል አስክሪን ወደ አገር ቤት መላክ ደከመን በማለት በደብዳቤያቸው ላይ ያሰፈሩት ኢትዮጵያኑ በአገሪቱ ያለው ቆንስላ ጽፈት ቤት ለዜጎች ደንነትና መብት እየሰራ ባለመሆኑ መንግስት ርምጃ እንዲወስድ በአጽኖት ጠይቀዋል አከለውም በኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ስላለው ግፍና ሰቆቃ በይገባኛል ስሜት አገርን ወክሎ በመንቀሳቀስ ረገድ በሊባኖስ ያለው የኢትዮጵያ ቆንስላ ሙሉ ሐላፊነትም ሆነ ግዴታ ቢኖርበትም ወነታው ግን ፍጹም ከዚህ ራቀኑ በማለት በደብዳቤያቸው ላይ ቅሬታቸው አቀረበዋል እንግዲህ በሊባኖስ የሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያውያንን ችግር እየተመለከተ አይደለም በማለት የተለያዩ ትችቶች ይቀርብበት ነበር እንግዲህ አሁን ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጻፈው ደብዳቤ ላይ እንግዲህ ይሄንንም አክለው ተናግረዋል ለሰባት አመታት በሊባኖስ ውስጥ ነዋሪ የነበረችውና ለችግር የተጋለጡ ኢትዮጵያውያን ለመርዳት ከሚጥሩት አንዱ አንዱን ድርጅት መታንቀሳቀሰው ባንቺ መር ለቢቢሲ አማርኛ እንደተናገረችው ይህ ነገር የኮንስላውን ስም ለማጥፋት የቀረበው እንጀላ አይደለም በማለት በተደጋጋሚ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ማሳወቋን ገልጻለች ቆንስላው ዜጎችን ለመረዳት ተገቢውን ጥረት ስለማያደርግ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ማህበራት ማህበራትን በመመስረት የቻሉትን ለማድረግ ጥረት ያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሳ እሷም በየቀኑ ከአምስት በላይ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ሆኖ እንደሚደውሉሉ አተናግራለሽ ማለት ነው በቀን እንግዲህ አምስት የሚሆኑ ሴት እህቶቻችን በሊባኖስ ስራ ላይ ያሉ ሴት እህቶቻችን ለውባንቺ እንግዲህ ስልክ እየደወሉ ያሉበትንች ጉሁኔታ ያስረዷታል ያ ማለት በአምካምስት ያላነሱ ኢትዮጵያውያን በቀን ውስጥ ችግር ውስጥ ይወድቃሉ ማለት ነው በሊባኖስ አክላም ያለቹ ምንድነው እኛ ምን እንችለው ነው ከማድረጋችን በፊት ቆንስላው ያጋጠሙ ችግሮችን እንዲያውቅና ድጋፍ ሲጠይቁ ለመስማት እንኳን ፍቃደኞች አይደሉም ስትል ታማራለች ቆንስላው እንግዲህ ምንም አይነት የኢትዮጵያውያን ችግር ማየት አይፈልግም ነገር ግን እዛ የተቀመጠው እንግዲህ ኢትዮጵያን ሊረዳ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው በሊባኖስ በተለያዩ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያውያን ችግር ውስጥ መሆናቸውን በተመለከተ ሪፖርት ሲደረግላቸውና ሄደው ሲያገኙአቸው የሚጠበቅባቸውን ለማድረግ ተባባሪዎች እንዳሉንና መረጃ ለማግኘት ስልክ በሚደወልበት ጊዜ እንኳን ፈጽሙ መልስ ፈጽሙ መልስ እንደማይሰጡ ተናግራለች እንግዲህ ኢትዮጵያን ወክላሉ ብለው ይተከመጡት ነገር ግን መልክት ሲላክላች ወይ ስልክ ሲደወልላቸው አያነሱም ካነሱም ደግሞ በትክክላይ መልሱ ቢቢሲ አማርኛ በቆንስላ ጽፈት ቤቱ ላይ በኢትዮጵያውያን ላይ የቀረበውን ክስ አስመልክቶ በአራት መደበኛ ስልኮች ላይ በመደወል ለቀናት ምላሽ ለማግኘት ጥረት ቢያደርግም የማያነሱ ሲሆን አንደኛው ደግሞ በደንበኛው ጥያቄ መሰረት እንዲቋረጥ መደረጉን ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው ስለዚህ ቢቢሲ አማርኛም ደውሎ ስለ ቢቢሲ አማርኛም ስልክ አይመለሱ ማለት ነው ባለፈው የፈረንጆች አመት ከሊባኖስ የሰራተኞች ሚኒስቴር የወጣውን መረጃ ተክሰው እንደሚሉት ከ150 ሺህ በላይ 
ኢትዮጵያውያን በሊባኖስ በተለያየ ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። አክሎም ይህ አሃዝ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ያሉትን የሚያመለክት በመሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች ህጋዊ ሳይሆኑ በአገሪቱ የሚሰሩ በመኖራቸው ቁጥሩ ከዚህ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጨመር ይገምታል። ከ150 ሰው በላይ በሊባኖስ ይኖራል ኢትዮጵያዊ ማለት ነው በጣም ይገርም ቁጥር ነው ከዚህም ጨምሮ ይሄጋዩ ነው እንግዲህ ከሕጋዩ 150 ሺህ ነው በሕገወጥ መንገድ ደግሞ የሚኖሩ ብዙ ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል በኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸሙ ግፍ ከሌሎቹ የተለየ እንደሆነ የሚናገሩት እነዚህ ለሰራተኞች መብት መከበር የሚጥሩት ቡድኖች ከክፍያ አንስቶ በሊባኖስ የሰራተኞች ህግ ተጠቃሚ አይደሉም ይላሉ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ሰርተው እንኳን በትክክል አይከፈላቸውም ነው የተባለ ያለው በሊባኖስ ኢትዮጵያውኑ በቀጣሪዎቻቸው በአስቀጣሪዎቻቸውና ከሄዱበት መንገድ አንጻር የሌላ ሀገር ዜጎች እንብዛ የማይገጥማቸውን ተጽኖ እንደሚደረግባቸው በሊባኖስ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ሊቀ መንበር ሳሙኤል ተስፋዬ ለቢቢሲ ይገልጻል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ መከፈል ያለበትን ዝቅተኛ ደሞዝ መጠን አንድ ሰው ሊሰራ የሚገቦን የሥራ ሰዓትና የረፍት ቀናቶችን የማግኔት መብታቸው ይጣሳል ሲል ሳሙኤል አስተውቋል ማለት ነው በትክክል አይከፈላቸው ከተቀጠሩበት ሰዓት በላይ ነው ያገለገሉ የሚገኙት እና በጣም ነው ግራ የሚገበው እንግዲህ ኢትዮጵያ ሊባኖስ ህቶቻችን በተለይ ሴት ህቶቻችን ያሳለፉ ያሉት መከራና ስቃይ መቆሚያው እንግዲህ መቼ የቱ ጋር እንደሚሆን አልታወቀም ከሁለት አመት በፊት የወጣ አንድ ሪፖርት እንዳመለከተው ከውጭ ሀገር መጥተው ሊባኖስ ውስጥ በሚሰሩ ሰዎች ላይ ከሚፈጸሙ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ሰቆቃ በተጨማሪ በየሳምንቱ ሁለት ሰራተኞች ህይወታቸውን ያጣሉ። ከነዚህ መካከለም አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ይነገራል። በሊባኖስ ከሚመጡ ሰራተኞች ውስጥ በቀኑስ ሁለት ሰዎች ህይወታቸውን ያጣሉና በብዛት እንግዲህ ከራሳቸውን ከህይወታቸውን ከሚያጡት በብዛት እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ይነገራል ማለት ነው። ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ነው የሚያሳየው እንግዲህ ይሄ ዳታ። ይሁሉ ስቃይ የተሰማ አሁንም በርካታ ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው ህጋዊ ባሎን መንገዶች ወደ ሊባኖስ እየመጡ እንደሆነ ይነገራል ከሁሉ የሚያስደነግጡ ግን የሚፈጸሙን ግፍ ሳይሆን የሥራውን ጫና ለመሸከም የማይችሉ ድሚያቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች መምጣታቸው ነው በማለት ፓስፖርታቸው ግን ከ20 አመት በላይ እንደሆነቸው እንደሚያሳይም ተናገራለች እንግዲህ እቺ ተከራካሪ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ የግድ ከ18 አመት በላይ መሆን ስላለባቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ልጆችም ሴት እህቶቻችን 20 አመት ወይ 18 አመታችን በላይ ነው በማለት እድሚያቸው ሳይደርስ እየተመዘገቡ ወደ ሊባኖስ እየሄዱ የማይሆን ሰቆቃ እየደረሰባቸው ነው እየተባለ ነው እንግዲህ ለዚህ ደግሞ የቀበል መታወቂያን በማሰተኛ መንገድ ለማውጣት መቻላቸው ዋንኛው ምክንያት እንደሆነ ሳሙኤል አንስቶ በተሰቦቻቸውና በዚህ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉትም የሚሳተፉትንም ይኮንናል ምንም እንኳን ወደዚህ የሚገፋቸው ችግር ቢሆንም ቤተሰብ ልጆቹስ ሲልክ በመኑ ሁኔታ ወዴት እንደሚሄዱና ምን ሊገጥማቸው እንደሚችል መረዳት አለበት በማለት ብዙዎቹ እዚ ከመጡ በኋላ የሚገጥማቸው መከራና ጭካኔ እንኳን ለቤተሰቦቻቸው ለራሳቸው እንዳይሆኑ የሚያደርጉ ችግሮች ይገጥማቸዋል የሚባሉ እንግዲህ ከተላኩም በኋላ የሚመኙትን እንኳን 1% እንኳን አያገኙም ስለዚህ ለምን እንደው ወደማይሆን ቦታ የሚልኳቸው ቤተሰብ በተዛ ላይ ደግሞ በቀበሊ መተውቂያ ተዋሽቶ ድሚያቸው ሳይደርስ ተዋሽቶ ለምን እንደሆነ ወደዛ የሚላኩት ቤተሰብ በራሱ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ነው የሚለው እንግዲህ አቶ ሳሙኤል ወደ ሊባኖስ በመሄድ የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸው ኑሮ ለመለወጥ የወጡ በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚገጥማቸው መከራ እንዳለ ሆኖ አንዳንዶቹ ደግሞ ደብዛቸው እንደሚጠፋ ባንቺ ተናግራለሽ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እንግዲህ የት እንደደረሱ የማይታወቁ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙ እንግዲህ እቺ የመብት ተከራካሪ ወይ ዘሮ ወይ ዘሪት ባንቺ ተናግራለሽ የት እንዳሉ ሳይታወቅ ከእስር እስክ ከ10 እስከ 15 አመታት በባርነት ያሉ ድብደባ የሚፈጽምባቸው የሚደፈሩ ሴቶችና ለፍርድ እስር ቤት ያሉ አማራጭን ሲያጡ ራሳቸውን ለማጥፋት ይሞክራሉ በማለት የግፍና ሱቆቃውን መጠን ተጠቅሳለች ከዚህ ባሻገር በሚፈጽምባቸው በደልና 
የሚያልፉት ግፍና ሰቀቋ ሳቢያ ሰነ ልቦና ይመረበሽ እየገጠማቸው ለሌላ የከፋ ጉዳት እንደሚዳረጉና ለዚህ በርካታ ምሳሌዎች እንዳሉ ሳሙኤልና ባንች ይናገራሉ ኢትዮጵያውያኑ በጻፉት ደብዳቤ ላይ እንዳሰፈሩት በሌባኖስ የሚያርስባቸው መከራ ጉዳይ ብሎ የሚከታተልና የሚራዳቸው የቁንጽላ ጽሁፍ ቤት እንዲኖራቸው እንደሚፈልጉ አመልክቷል በሊባኖስ ያለው የኢትዮጵያ ቁንጽላ የዜጎች ህመም የማይታየው በሚሰጠው መረጃ ፍጹም የማይታመን ከሁሉም በላይ ደግሞ ዜጎች እንግልትና ስቃብ የሚደርስባቸው ጊዜ የدرسሉን ትርስ ያስተላልፉ ምንም እንዳልሰማ ጆሮ ዳባለበስ ብሎ የዜጎችን ስቃይ ይችላል የሚል ነው ሲሉ አሰፍረዋል ባንቺ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ለቢቢሲ እንደተናገረችው በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያን ችግር በገጠማቸው ጊዜ ቆንስላይ ደርስልኛል ብሎ መጠበቅ ይቀርና አሉ ብሎ ማሰብም አይስፈልግም ትላለች ተጠሪ እንደሌለን ነው ምን ቆጥሮት ብላም ትናገራለሽ በአንዳንድ አጋጠሞች ቆንስላው ጣልቀ የሚገባበት ጊዜ ሲኖር ለዜጎቻቸው መብትና ደህንነት ከመቆም ይልቅ በአሰሮች ፊት ኢትዮጵያውያንን በማማናጨቅና በማዋረድ ወደም ነበርበት የሲቃይ ህወት እንዲመለሱ እስከማስገደድ እንደሚደርሱ ባንቺ ተናገራለሽ ማለት ነው እንግዲህ ከብለው ብለው ኢትዮጵያውያኖቹን የሚሰቃዩት ኢትዮጵያውያኖቹን ከመደገፍ ሌላ አሰሮቹን እንደገፈው ጭራሹኑ ወደማይሆን ችግር ውስጥ እንዲገቡ ያደርጓቸዋል ምትለው በዚህ ሁኔታ ወደ አሰሮቻቸው የተመለሱ ሴቶች ሊቀጥማቸው የሚችለው መከራና ጥብቅ ቁጥጥር ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ቀላል ነው የምትለው ባንቺ ከነዚህ ውስጥ ለባሰ ችግር የተዳረጉ ኢትዮጵያውያን እንደምታወቅም ተናግራለች ቆንስላው በኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸሙ ግፎች በተመለከተ አንዳንድ መረጃዎችን ከመሸፈን አልፎ ጥቃት ስለተፈጸመባቸው እንዲሁም ስለተገደሉ ሰዎች በግልጽ የሚቀርቡ መረጃዎችን ማጣራትና መከታተል አይፈልግም ብላለች ማንንም የሚጠይቃቸው የለም ብዙ ጊዜ የሚገኙት የሞት ኢትዮጵያውያንን ለመላክ ነው በማለት ባንች በመሬት ተናግራለሽ ማለት ነው የኢትዮጵያውያኑ በደብዳቤያቸው በሊባኖስ ከሚገኙ ቆንስላ ማግኘት ሲገባቸው ስላላገኙት አገልግሎትና ተፈጽሙ ስለሚሏቸው በደሎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈዋል በዚህ ሁሉ መከራና ግፍ ውስጥ አሁንም በርካታ ኢትዮጵያውያን በህግወጥ መንገድ ወደ ሊባኖስ እየገቡ መሆኑንም ይናገራሉ በየእለቱም ይፈጸሙ ሰቆቃና እየተባባሰ መጥቷል ብላለች ከቆንስላው በኩል የሚሰጠው መልስ መልስም ተስፋ አስቆራጭ ነው በማለት በተጨማሪም በሊባኖስ የሚኖሩ ዜጎችን ደንነት ለማስከበር የኢትዮጵያ መንግስት ቆንስላውን ወደ ኢምባሲ ከፍ እንዲያደርግና ለወገኖቻችን የሚቆረቆሩ ሐላፊነት የሚሰማቸው ባለሙያዎች መድቦ ለመብታቸውና ለደንነታቸው ዋስትና እንዲሆናቸው በደብዳቤቸው ላይ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈዋል በሊባኖስ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን ቤሩት በሚገኙ የቆንስላ ጽፈት ቤት ላይ ስላነሷቸው ጉዳዮች በስልክ ምላሽ ለማግኘት በተደጋጋሚ ወደ ቢቢሲ ቢደውልም ስልኮቹ እንደማይነሱ ተን ቢቢሲ አስተውቋል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በሊባኖስ ኢትዮጵያውያን ላይ ሴቶቻችን ላይ የدرس ያለው ግፍ ከድብደባ አልፎ ከስቃይ አልፎ እንግዲህ በየቀኑ እህቶቻችን የሞቱ ነው በአሰቃቂ ሁኔታ እና ዘ ያለው ቆንስላ እንግዲህ ሬሳ ለመላክ ብቻ ነው የሚተባበሩ የተባለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ድብደባ ይደርሷቸዋል እርግጠኛኔ በቅርብ ጊዜ መልስ ይሰጡናል በየ ተስፋ አድርጋለሁ እስቲ በሊባኖ ስምትገኙ በቤሩት ምትገኙ ኢትዮጵያውያን ይሄን ነገር ታቃላችሁ ወይ አስተያየታችሁን ብጽፉልን በጣም ደስ ይለናል ታሪካችሁንም በትነግሩን በጣም ደስ ይለናል በኮሜንትም እንደዚሁም በውስጥ መስመርም ካስፈለገ ስልክ እንሰጣችሁና በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ለነግራችሁን የመጣ ነው ራሳችሁን ጠብቁ በቤሩት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን አይዟችሁ ሁሉ ነገር ያልፋል እና መስግናለን ሰላም አሉ